exemple de dérivée pour une fonction exponentielle. Tout d'abord le cours. La fonction exponentielle notée E, donc ici, donc E exponentielle AX où A est un nombre quelconque, se dérive, comme indiqué à côté, donc A fois exponentielle AX. La seule différence entre la fonction de départ et sa dérivée, c'est que le nombre collé à X, en exposant ici, passe devant. Le reste ne bouge pas. Donc, premier exemple, f de x égale exponentielle de 3x. Notre boulot, c'est de repérer le nombre collé à x, ici 3, et je réécris comme le formulaire, c'est-à-dire 3 fois tout le reste qui n'a pas bougé, exponentielle 3x. Voilà pour la première dérivée. Pour la, le second exemple, donc du coup je regarde, c'est peut-être moins visible pour vous. Le nombre collé à x qui se situe juste devant ici, puisqu'il n'y a rien, s'appelle 1, ce qui fait qu'il n'y a pas de changement sur votre dérivée. On va la réécrire complètement. La dérivée ressemble étrangement à la fonction, puisque le nombre qui est devant n'intervient jamais, c'est une constante. Troisième exemple, le nombre collé à x... Cette fois-ci, il y a un moins, ça signifie donc que c'est moins 1. Donc je réécris le début qui ne joue pas, fois le nombre collé à x, je vous le mets en rouge, moins 1, fois maintenant la fin, donc l'exponentielle, hop là. Forcément, je vais réduire l'écriture, je ne laisse pas que je tel que. Donc moins 2 fois moins 1, ça nous fait du 2 exponentielle moins x. Rappelez-vous, votre résultat ressemble forcément au point de départ. Donc, systématiquement, si vous regardez ici, je retrouve toujours l'exponentielle. Donc, il n'y a pas de changement de chiffre ni de signe. C'est systématiquement la même finalité entre la dérivée et sa fonction. Pour le dernier exemple, donc toujours, toujours, toujours la même méthode, je me concentre sur le nombre qui est collé à x, ici moins 5, je le réécris et je rajoute après l'exponentielle. Voilà, à vous.